Merhaba ben Fatih Türkmen. Bugün sizlere Masumlar Apartmanı'nın aslında çöp apartmanının hikayesinden bahsedeceğim. Hem gerçek hikayesinden hem de akıbetinin ne olduğuyla alakalı bilgiler vereceğim. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsan veyahut da tekrar tekrar izlemeye devam ediyorsan lütfen abone olmayı unutma. Şimdi çöp apartmanının şöyle izahı var kitap içerisinde. Onu da direkt sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani ilk halinin nasıl olduğunu. Çok küçük bir yerde Neriman söylüyor. Onu size hemen şurada küçük bir metinde okuyayım. Dairelerin hepsi ağzına kadar doldu. En altta oturan kiracılara da çıkın dedik. Kimse neden kiracıları çıkarttığımızı anlamıyor. Neden boş tutuyorsunuz diye soruyorlar. Apartman yıkılıp yeniden yapılacak diyoruz. Bu daha ne kadar böyle devam edebilir bilmiyorum. Eğer bu işe bir çare bulamazsak yakında foyamız meydana çıkar. Sadece mahalleye değil tüm memlekete rezil olacağız. Televizyonlarda boy gösterecek bizim torbalar. Bunu ablalarıma da söylüyorum ama bir işe yaramıyor. Aslında bundan onlar da korkuyor. Çöpleri biriktirmenin yanlış olduğunu biliyorlar. Fakat bu nasıl hastalıksa de bile bu işe devam ediyorlar. Sizin bana bu konuda söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Diye ilk baş çöp apartmanının burada nasıl olduğunu Neriman anlatıyor. Peki Neriman daha sonra da şunu söylüyor. Yani masumlar apartmanında gösterildiği gibi öyle e, temiz bir bina, temiz bir daire asla yok. Her tarafı tabiri caizse kitapta aynen şöyle geçiyor. Evi ve binayı diyor bok götürüyor diyor. Yani o kadar kötü bir haldeler ki kendilerini bu hastalığa öyle kaptırdıklarından dolayı kendilerine müdahale de edemiyorlar. Ve maalesef bu mükemmelliyetçilikten dolayı da asla temizlenemiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir bina dört katlı falan bir bina olması lazım. Bütün kiracıları çıkartıyorlar. Sadece kendi evleri değil tüm bina tamamen çöple dolu. Bu arada sadece çöpler Gülben'in ettiği çarşaflar değil, kendi ev atıklarını da oraya atıyorlar. Yani inanılmaz derecede ağır bir koku var. Zaten mahallelerin de bir şikayeti var ama nereden geldiklerini bilmiyorlar. Orada bir yakınlarda bir çöp deposu gibi bir şey varmış sanırım. Oradan geldiğini insanlar düşünüyormuş. Fakat binanın böyle bir şey olacağını kimsenin tabii aklına gelmiyor. Kimin aklına gelsin bir bina tamamen çöplerle dolu olsun. Daha sonradan şöyle bir süreç gerçekleşiyor. Safiye'nin ve Gülben'in tedavisinden sonra artık bu temizlik işleri kafalarından değil normal hayata karşı olmaya başlıyor. Onu da kitabın şu bölümünden anlıyoruz. Kitapta aynen şöyle söylüyor. Safiye ile Gülsel Hanım konuşuyor. Gelelim şu çöp meselesine. Onu ne yaptınız? Ah hiç sormayın. O iş benim de çok canımı sıkıyor. Şimdi artık çöp biriktirmiyoruz. Olanı atıyoruz. Zaten Gülben düzeldiği için eskisi kadar çöp biriktirmiyor. Evde ama eskileri atmaya henüz beceremedik. Neden? Bu işin üstesinden nasıl geleceğimizi bilemedik. Onların içinde atılmaması gereken bir şey yoktur değil mi doktor hanım? Safiye bu ne biçim bir soru yıllardır torbaların içinde bekleyen o çöplerin içinde önemli ve atılmaması gereken bir şey olamaz artık. Aslında öyle olduğunu ben de biliyorum ama bir kere daha size sorayım istedim. Ne de olsa o zamanlar çok hastaydım ben ve iyi kontrol edememiş olabilir diyor. Daha sonradan şöyle bir şey oluyor akıbetiyle alakalı bilgi veriyor bize. Diyor ki 3 yıldır Safiye, Gülben ve Neriman'la olan dostluğumuz devam ediyor. Babalarının ölümünden bir yıl sonra bir gece yarısı bir birlik mahallesindeki eski apartmanın önüne iki kamyon yanaştı. Sabah gün ağarana kadar Mamak çöplüğüne kamyonların biri gidip biri geldi. O günden sonra mahalleye çok kötü bir koku yayıldı. İnsanlar bu kokunun Mamak'taki çöplükten geldiğini bazen rüzgarların yönüyle ilgili olarak bu kokunun arttığını düşündüler. Ancak bir süre sonra koku kayboldu ve bir daha rüzgar hiç öylesine esmedi. Zaten çok geçmeden apartman bir müteahhite verildi ve yok olup gitti. Kızlar Birlik Mahallesi'ndeki evlerinden bir başka semte satın aldıkları yepyeni bir apartman dairesine taşındılar. Yeni evlerine eski eşyalarını hiçbirini götürmediler. Yeni ev, yeni eşyalar kızların moralini çok yükseltti. Artık geleceğe çok daha umutla bakmaya başladılar. Birbirleriyle ilişkileri ise daha yumuşadı. Her biri bana düzenli olarak gelmeye devam ediyor. İşte böylece çöp apartman aslında sonunda yıkılmaya mahkumdu. Zaten oradan nasıl bir şey çıkabilirdi? Yani sonuç itibariyle tonlarca çöpler birikmiş. O evin pisliği şeyi nasıl çıkardı bilemedim gerçekten. Daha sonradan da müteahhite verilmiş, yıkılmış. Peki müteahhite verildikten sonra ne oldu? Evet oraya bir daha bir bina yapıldı. Ama o kadar güzel bir bina yapıldı ki insanlara faydasız yani pislik saçan bir yerden 
Aslında bir bataklıktan bir gül doldu. Neydi bu gül? Çocuk esirgeme kurumu gibi e, vakıf orayı çocuk yurdu haline getirdiler. Ve işte orası artık pis kokularda değil de güzel umutlar doğan bir yer haline geldi. Buradan aslında şunu anlıyoruz. İnsan gerçekten kötü fikirlere, kötü düşüncelere yani kötü hastalıklara bile devşirilmiş olsa sağlığına kavuştuktan sonra nelerin düzeleceğini görüyorsunuz değil mi? Yani sizin orada etkiniz kalmamış olsa bile sizin fikirleriniz değiştiği zaman artık dokunduğunuz her şey düzelmeye başlıyor. Masumlar apartmanın aslında çöp apartmanın işte güzel sonu da böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.